மாமியார <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்காரங்க <laughs> 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 எதுக்கு இப்படி அழுகிற நீ எனக்கு வாழ்க்கை வேணும் அழுதா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது புரியுதா அரைச்சிட்டே இருக்காரு மேடம் அவரை கூட சேர்ந்து வீட்டுக்குள்ள அவர் படு ஒரே இல்ல படுத்துருக்காங்க மேடம் எனக்கு எப்படியும் இருக்கு எங்க அம்மாவும் இருக்காங்க இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க மேடம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள கூட்டு வந்துருக்காரு மேடம் சரி இப்ப எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க ஏன் சொல்வதெல்லாம் உண்மை வந்தீங்க நாங்கள் உங்கள் சைடும் நாங்கள் பார்ப்போம் தேணுமா நீங்கள் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்லலையாம்மா இல்லை மேடம் கமல் கொடுத்தோம் இவருக்கு தெரியாமே கொடுத்தோம் கொடுத்த அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரில நான் அப்போ இங்கே இல்லை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா போய் அதை ஃபாலோ அப் பண்ணம்மா நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை மேடம் நாங்கள் பண்ணலை பால் அவங்க தங்கச்சி தான் இங்கே கூட்டு வந்தாங்க எங்களை அப்படியா உங்கள் வீட்டுக்கார தங்கச்சியா எவ்வளோ நாள் அவர் பிரிஞ்சிருக்க பிரிஞ்செல்லாம் இல்லை மேடம் ஒன்றா தான் நான் இவர் தான் அடித்தேன் எப்போ நான் துணி தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் மேடம் நான் போன கூ இவர் அடித்து உங்கள் அம்மா போய் கூப்பிடு பேச நான் இங்கே இருக்காத தீவாளி வரும் உங்களுக்கு டயம் அப்படின்னு என்னை அடிச்சு வருத்திட்டு மொதல் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்தார் மேடம் அவர் பேர் சித்ரா அந்த பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் சொன்னார் போனில் உன் புருஷன் உன் புருஷனை கொண்டு நீ என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னாங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த பொம்பளை வண்டியில் வந்துச்சு அந்த அம்மா வந்து யார் எப்படி ஃபோனில் சொன்னாங்க என் வீட்டுக்காரு நான் அன்னையாவது வீட்டில் இருந்தேன் எங் இந்த வீட்டில் இருந்தேன் எங்கள் அத்தை வீட்டில் இருந்தேன் எங்கள் அத்தை வீட்டில் இருக்கவும் அவருக்குன்னா அந்த பொண்ணு எங்கள் அத்தை எங்கள் மயனி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க எங்கள் மயனி வீட்டுக்கு போவியும் என்ன அவங்க சனிக்காலமாக போயிருக்காங்க வணக்கம்மா என்னம்மா பிரச்சனை ஏம்மா இது கொஞ்சம் விவரம் இல்லாத பிள்ளைம்மா ஏன்னா நான் இந்த இந்த மாதிரி மெட்ராஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் அந்த பொண்ணு பிரியா இருக்குல்ல அவங்க வந்து பொண்ணு கேட்டாங்க தங்கச்சி சரி பொண்ணு கேட்கையும் அர்ஜுனா அவருக்கு எங்க வீட்டுக்கார் பேர் சரின்னு பொண்ணு கொடுத்துட்டோம்மா பொண்ணு விசாரிச்சிங்களா சரியா விசாரிச்சோம் அவங்க வீட்டுக்கார் கூட பிறந்தவங்க ஏழு பேருமா எங்க ஊர்ல தான் இருக்காங்க சிவகாசி பக்கத்துல திருத்தங்கள் ஏழு பேர் எங்க தெருவை விட்டு ஒரு அஞ்சாறு தெருவு தாண்டி இருக்காங்க சரி நம்ம கொடுப்போம் சொல்லி என் தங்கச்சி சொல்லிடுச்சுமா சரி நாங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு தான் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்மா பையன் வேலைக்கு ஆக மாட்டான் ஏன் அவன் வேலை விட்டுட்டு இல்லாம பசங்களோட அது வந்து அந்த ஏரியா சரியில்லாத ஏரியா அங்க எங்க ஐயா வீடு கட்டியிருக்காரு ஒரு ஓடு ஓட்ட வீடு அந்த வீட்டுல தான் எங்க அம்மா இருக்காங்க எங்க அம்மா கூட நான் இருக்கேம்மா இப்ப இதுவும் வந்து இருக்குமா இதுக்கு வாழ்க்கை சரியில்லாம போச்சுமா என்ன உங்க பையன் உங்களை பாக்குறது இல்ல பாக்குறது இல்லம்மா அப்படியே சம்பாதிச்சாலும் சம்பாதிக்கிற காசு பசங்களோட சேர்ந்து தண்ணி அடிக்க இப்படிமா செலவு கல்யாணம் பண்ணல கல்யாணம் பண்ணலம்மா சரி உங்க வீட்டுக்காரருமா அவர் இறந்துட்டாருமா அப்படியா 
நீங்க தான் இந்த பசங்களை வளர்த்தீங்க அந்த அம்மா வளர்த்தேன் குட்டிப்பா எல்லாம் பிறந்த அம்மா மாசம் மருந்து ஒரு கிலோ ஏழு மாசத்துல ஒரு கிலோ இருந்தாம் பாப்பாவா இல்லம்மா இவ குழந்தை ஏன் குழந்தப்பா ஓ ஒரு குட்டி பயர் பயந்து பயந்து சாப்பிட்டும் சாப்பிடாமையும் இந்த வீட்டுல இருந்து ஏழு மாசத்துல வளைகாவ போட்டு கூட்டு போனேம்மா அங்க போய் மேடத்துட்ட ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு கிலோ இருந்தாம்மா ஒரு கிலோ இருந்தான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாசமா நல்லா நான் பார்த்தேம்மா ஆரஞ்சு ஜூஸு இந்த மாதுளம்பழ ஜூஸு இந்த குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் ஆற்றி கொடுக்க சொன்னாங்க நல்லா பார்த்ததில் ரெண்டு கிலோ ரெண்டே கால் கிலோ பிறந்தாம்மா பிறந்துட்டான் நல்லபடியாக பிறந்து அதுவும் பத்து நாளைக்கு முன்னாலே பிறந்துட்டான் இந்த லைட் ஹவுஸ் இதை வச்சுருந்தாங்கம்மா கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு காய்ச்சல் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் தனியாரில் போய் பார்த்து பதினாறு நாள் இருந்தேம்மா மஞ்சள் காமால காய்ச்சல் இனி யாரும் குளுக்கோஸ் ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சுமா அதெல்லாம் அவர் வந்து பார்க்கவே இல்லைம்மா இது இந்த மருமையை மருமே இல்லை மேடம் இந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாறுவில் கட்டி அவன் பால் குடிக்கும் போது வந்துருச்சுமா அதனால பால் கூட குடுக்கல என்ன அப்புறம் அதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணேம்மா இப்படி இருந்ததுல அந்த பிள்ளை எங்களோட கொஞ்ச நாள் வந்து இருந்துருச்சு பிரியப்பட்டு இருந்தது இல்லைம்மா வீட்டில் மாமியார் தொல்ல டார்ச்சர் தாங்க முடியலம்மா மாமியார் வருவாங்கம்மா அவர் போடும் அவர் கொஞ்ச நேரம் காலைல வழி வாய்வாருமா அவர் போன விட்டு இது என்னை போட்டு அடிக்கிறது மாமேரு கொடுமைப்படுத்துறாங்க இது விவரம் இல்லாத பிள்ளைம்மா நடந்தது கூட இதுதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்ல கூட தெரியாத பிள்ளைம்மா ஏன்னா இப்படி விவரம் இல்லாத பிள்ளைய நாங்கள் கொடுத்தது ஏன் தப்பு தம்மா இப்ப என்னன்னா அந்த ஆளு ஒரு பொம்மளை கொண்டு வந்து பத்து மாசமா வச்சிருக்கா எங்களுக்கு பத்து மாசமா வச்சது எங்களுக்கு தெரியாது இந்த பையனை பார்க்க வருவாரு பொண்டாட்டிருந்தாலும் சரி ஓல குடிசையா இருந்தாலும் அங்கதான் மருமைய வரணும் அது என்ன அவளாம பொண்ணு கொடுத்துருக்கா உன் தங்கச்சியா உன் தங்கச்சி மருமகனுக்கு பொண்ணு கொடுத்துருக்கா அங்க அங்க போறாருன்னு சொல்லுவாங்கம்மா நான் அவரு அங்கதான் சாப்பிடுவாரு அங்க குளிச்சுட்டு ஒரு நாள் தான் இருப்பாரு இந்த பிள்ளை போனா கூட பேச மாட்டாருமா இப்ப கூட பையனை நல்லா வச்சுக்குவாரு பையனை நல்லா வச்சுக்குவாருமா அவனுக்கு நல்லா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துருவாரு இப்ப பாத்துக்கோங்கம்மா ஒரு ஏழு எட்டு மாசமா வரவே இல்லை இவன் போன போற அப்பா அப்பாங்கிற அம்மா ஆனா போ என்னன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறமா இப்ப இன்னொருத்திய கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சா அது கேவலம் தானம்மா அதுதான் அந்த ஏமா ரெண்டு நாளைக்கு முந்தி தண்ணி அடிச்சுட்டு தெரியுமா <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என் தங்கச்சி வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்துச்சு அதில் ஐநூறு ரூபா அந்த குழு வாங்கினது கட்டிருமான்ட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் என் பேரனுக்கு ரெண்டு டானிக்கை வாங்கினேன் அதுக்கு நூற்றம்பது ரூபா ஃபஸ்ட் வச்சாச்சு மிச்சம் இவ்வளோ ரூபாயோட திருத்தா சிவகாசியிலேருந்து மதுரை வந்து மதுரையில் வண்டி ஏறி அவங்க மூணு டிக்கெட் எனக்கே என் தங்கச்சிக்கு போட்டு இங்கே வந்துட்டோம் வந்து அவ போறதுக்கு அவன் மாப்பிள்ளை வாங்கிட்டு வந்திருக்கா மிச்சம் ஒரு ஐம்பது ரூபா வாட்டை கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு இன்னும் வரைக்கும் அந்த காசை வச்சு நான் செலவு பண்ணேன் இன்னைக்கு நூறு ரூபா தாள் மட்டும் இருந்துச்சு இதை நம்ம எப்படியாவது அந்த நூறு ரூபா தாள் அம்மாவை போய் பாத்திரணும் இங்க வந்தவனே எனக்கு தெளிவுமா மனசு தைரியம் இருந்துச்சு அவர் சொல்றாரு மேடம் உங்க பொண்ணு இதுக்கு மேடம் ஒரு பிள்ளைக்கும் இவளுக்கும் ஒரு நல்ல வழியை காட்டுங்க மேடம் என்ன செய்யணுமா நாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் சாப்பாடுக்கு வேணும் ஏன்னா நான் கஷ்டப்படுறேன் ஆனால் அந்த பையன் வளர வர அவன் கேட்குறது என்னால் வாங்கி கொடுக்க முடியல இவரும் இப்படி கொடுத்து பேச மாட்டேங்க மூஞ்சி கொடுத்தே பேச மாட்டேங்க மேடம் 
பத்து பேர் கூட நான் கூட நம்ம பழகுவேன்னு சொல்றாரு எத்தனை பேர் கூட நான் நான் சொன்னேன் ஏன் இதை கேட்க நாலு பேர் இருப்பாங்க நான் எத்த கேட்கனே நாலு பேர் நாற்பது பேர் நாற்பது பேர் வருத்தம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் <laughs> இவங்க பத்து நாள் வந்து என்ன கூட இருந்தாங்க அப்போ தான் தெரியும் எப்போ அது இப்போ கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்தாங்க இவங்க நீங்கள் எப்போ அர்ஜுனை கல்யாணம் பண்ணிங்க இவங்களுக்கு கல்யாண நான் லவ் பண்ண பேர் அது அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்கோ அது ஒத்துக்காமல் இவங்களுக்கு கல்யாணம் எனக்கு தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க சரி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் அதை நான் ஃபோன் பண்ணும் போதெல்லாம் அவர் ஃபோனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எப்போ லவ் பண்ணிங்க நீங்கள் எப்படி அவர் பழக்கம் ஹாஸ்பிட்டலில் பழக்கம் எங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேர் வர மாட்டேது எந்த ஊர் ஆர்கோணம் ஆர்கோணத்தில் அவர் எங்கே வந்தார் அவரும் இல்லை எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் என்ன பண்ணார் அக்கா வீட்டுக்காரர் அவர் கை கால விழுந்துச்சு ஆ அதனால் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு வந்தாங்க இவங்க அப்பாவும் அப்போ உடம்பு சரியில் இருந்தார் எங்கள் மாமனார் அப்போ பழக்கம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இது ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு சரி எத்தனை நாள் பழக்கம் ஆறு வருஷமே பழக்கம்தான் ஹாஸ்பிட்டல்லையே ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து போயிட்டாங்க போயிட்டு அதுலேருந்து போகணும் என்கிட்ட வந்துன்னு போயின்னு இருந்தார் நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களா யார் அது வரை படிச்சுருக்கேன் அதோடு நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது வேலைக்கு போயிருந்தேன் என்ன வேலை தெ இது துணி கடைக்கு போயிருந்தேன் ம் அப்போ போயின்னு இருக்கும்போது அப்போ இவர் வந்துன்னு போவார் சென்ட்ரலுக்கெல்லாம் எங்கே வருவார் சென்ட்ரலுக்கெல்லாம் வருவார் சென்ட்ரலுக்கெல்லாம் வந்து என்னை பார்த்துட்டு எல்லாம் போவார் உங்க வீட்டுல எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா அது அவங்க வீட்டுக்கோ எங்க வீட்டுக்கோ தெரியுமே அப்புறம் எங்க அக்கா நான் அவங்க அப்பா செத்துட்டு இருக்கும் போது இவர் போன் பண்ணாரு அப்ப எங்களால போக முடியல அப்ப வந்து மூணு மாசம் கழிச்சு நானும் எங்க அக்கா என்ன கூட வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் போனோம் போயிட்டு அப்ப வந்து அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க அத என்னோட ஏஜ் அட்டன் பண்ண இது சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க அந்த இதுவும் அந்த ஜாதகம் கேட் கேட்டு இவர் ஜாதகமோ அது வந்து நாங்கள் கிறிஸ்டின்னால அது இது பண்ண முடியல அது சரி அப்படியே எங்கள் அம்மா ஒத்துக்குனாங்க சரி அவங்க இந்து அதை நம்ம ஒரு பொண்ணு கேட்டால் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு இது தின்னால் கல்யாணம் வேணான்னு சொன்னால் இப்போ அவளே கேட்குறா அதோன்னு சொல்லிட்டு அதோடு இது பண்ணி எங்கள் அக்கா கிட்டலாம் கேட்டுட்டு நாங்கள் எல்லாம் போடலாம் பேசினே இருந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாமல் இவங்கள எதுவுமே கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்க அம்மாவும் அவங்க தங்கச்சி தான் இவங்கள பத்தி எனக்கு எந்த ஒரு சரி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இது அப்ப நான் போன் பண்ணினே இருந்தேன் ஆனா இவரு போன வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மாட்டாரு ஆனா எடுக்க மாட்டாரு சரி அது எத்தனை வருஷம் அந்த ஆறு வருஷத்துல நான் பண்ணினே தான் மேட இருக்கு சரிம்மா இவங்களுக்கு கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இவங்களுக்கு நாலு வருஷம் தான் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் கல்யாணம் குழந்தையும் பெத்து குழந்தைக்கு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு குழந்தைக்கு மூணே முக்கால் வயசு ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் வந்ததுன்னு தான் அங்கே கூட இல்லை சரி அது நீங்கள் ஏன் வந்தீங்க கல்யாணம் ஆச்சு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நான் திருப்பி போன் பண்ணும் போது அவர் சொன்னார் இது மாதிரி என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கோ நான் அனாதையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன பேர் தான் சரி நீங்கள் திருப்பி போன் பண்ணுங்க திருப்பி அவங்கள போய் கூப்பிடுங்க அப்படின்னும் போது அவங்க அம்மா நான் சொன்னாங்க அவெல்லாம் வரலாம் மாட்டா அவ வந்து ஒரு குழந்தை தான் பெத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்கம்மா சரிதா சரிதா நீங்க சொல்றது கொஞ்சமாத நியாயமா இருக்கா மாமியார் வந்து என்ன கூட வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துல இருந்து நீ இது மோந்திர போடுறதெல்லாம் இது இல்லை மெட்டி போடு காலில் ஒரு கிறிஸ்டின் போடு வந்து மெட்டி போடணும் அதெல்லாம் வந்து மாமியார் நாத்தனார்ல என்கிட்ட வந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு வந்து நல்லா தான் வர வாழ்ந்துருந்தாங்க அப்போ ஆங்களுக்கு ஒரு நியாயம் ஆயுதங்களுக்கு ஒரு நியாயம் அப்போ ஆயாதங்களுக்கு ஒரு நீதியா எப்படி சொல்லுங்கள் ஆழுங்க நாலாம் ஆயிலையே நான் தைரியமாக பேசுகிறேன் என் அம்மால தப்பு இல்லை அதுக்கு எல்லாமே காரணம் எங்கள் மாமியார் தான் என்னை வர வச்சு தான் அவங்க தான் எங்கேருந்து வர வச்சாங்க நான் இதில் வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கும்போது அவன் இப்படி இருக்கிறான் நீனா வந்து அவனை இது பண்ணு திருத்து அவன் தான் சரியில்லையே அப்பயும் நான் கேட்குறேன் என் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டிங்களே வாழ்க்கை கெடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு இப்படி பண்ணுறீங்களே நியாயமான்னு கேட்டேன் நான் அவ வாய் அவ சரி இல்லைன்னா நீங்க சரி சொல்லியாச்சுன்னா சொல்லலையே நாங்க மேல எந்த தப்பும் சொல்லல நானு இதுக்கு எல்லாம் காரணம் எங்க மாமியாரு 
அதுல கூட வந்து எங்க நாத்து நார ஏனா அந்த பொத்துக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் ஏமாத்திடுவேன் அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு என்ன கூட இருந்ததுக்கு எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் கேக்குறாங்க அந்த பொண்ணை அப்படி கொடுப்ப பார்த்தாங்க உன் நீ வாயாருன்னு உங்க மாயமே அப்படி இப்படி பண்றாங்க அது வந்து உங்ககிட்ட பலிக்கல அவங்கள <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> போறாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 மத்தபடி கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி தெரியுமா உங்களுக்கு ஆ அதான் சொல்லி தான் சொல்லி தான் ஏன் அப்படி கொடுத்தீங்க அது வந்து மேடம் அது அந்த இவங்க கிட்ட நான் கண்டிப்பா சொல்லணும் எனக்கு வசதி இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு நகை போட எங்க தெருவுல இருந்து ஒரு நாலாவது தெருவுல ஒரு பையன் அவங்க 40 வருஷம் எங்களுக்கு பழக்கம் அந்த பழக்கத்துல நாங்க அந்த புள்ளைய தாரம்னு சொன்னோம் தாரம்னு சொல்லி அவங்க ஏர்க்கனே ஒரு அந்த பையன் கல்யாணம் ஆனவன அந்த பையனுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்ப அந்த பொம்பளை மொதல் அந்த பிள்ளைக்கு முடிச்சது ஜீவனாம்சம் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி போலீஸ்காரங்க வந்துட்டாங்க இந்த கல்யாணம் நின்று போச்சு அவ்வளோதான் என்ன நிற்கையும் அப்போ இனிமேலாவது நம்ம தூரத்தில் கொடுப்போன்ட்டு என் தங்கச்சி இவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு ஆனால் தெரிஞ்சு தான் கொடுத்து ஆமாம் அதை சொல்லிட்டேன் நான் அதை சொல்லிட்டோம் கல்யாணம் நின்று போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த பக்கம் கொடுப்போம் அடுத்ததாவது கொஞ்சம் தூரத்தில் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஏழு மச்சா மாதிரி அங்கே தான் இருக்காங்க எங்க தெருவை விட்டு ஒரு நாலு தெருவை தாண்டி அப்ப எங்கே தான் எல்லாம் இருப்பாங்க நமக்கு எதுனாலும் அவங்க கிட்ட சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க தைரியமா கொடுத்தோம் எங்க தாய் மாமா கூட இங்க தண்டையார் பேட்டையிலையும் வண்ணார பேட்டையிலையும் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எங்க மாமெல்லாம் எங்க இப்போ அவங்க பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு அந்நியான் நடக்கும் போது யாருமே கேட்கல போட்டு நான் சொன்னேன் மேடம் அவங்க விட்டுட்டு போ விட்டுட்டு போன்னு சொல்றாங்க மேடம் ஏன் நீ கூட்டு போற விட்டுட்டு போன்றாங்க 
இவங்க வந்து இங்கே உக்காந்து இவங்க சமைச்சு கொடுக்குறாங்க இவங்க தான் சமைக்கிறாங்க வந்து அவங்க சமைக்கிறது கிடையாது துணி இப்போ துவைக்கிறது இவங்க தான் துவைக்கிறாங்க இவங்க தான் பாத்திரம் கழுவுறாங்க வீடை பெருக்கிறது இவங்க தான் துடைக்கிறது இவங்க தான் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அதனால் நான் சொல்கிறேன் என் பிள்ளைங்க ஒன்றும் தெரியாது நான் இருப்பேன் அப்படின்றாங்க சரி இருந்தாங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இருப்பாங்க திருப்பி நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் உடம்பு சரி எதனாலும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க என்னன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் எப்படிப்பா அவங்கள சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது அப்போ நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு பொண்ணாட்டி தேடிக்கிட்டீங்க சொல்கிறது கேளுங்க மேடம் நாலு நாலு வருஷம் ஆச்சு மேடம் அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணேன் மொத்தம் நாலு வருஷம் கல்யாணம் ஆயாச்சு ஆனால் என் கூட இருந்தது ஏழு மாதம் தான் வளகாப்பு கண்ணி போனது தான் அதோட ஒன்றரை வயசில் வந்தாங்க திருப்பி மூணு மாதம் மறுபடி போனாங்க திருப்பி நான் போயிட்டு மூணா மூணா மூணாவது வருஷம் அடிக்கடி அங்கே போவீங்களாமே அவங்க வீட்டுக்கு நான் என் பையனை பார்த்து போவேன் இவங்கள போய் பார்க்கறது போவேன் போவீங்க <laughs> 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 கூட்டு <laughs> ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருக்காரு மேடம் குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது ரெண்டு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாரு அப்போ வரைக்கும் அவர் என் மருமான தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஏழு மாதத்தில் வளைகாப்பு போட வந்தோம் வளைகாப்பு போட்டு அதுக்கப்புறமும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஆனால் ஃபுல்லாக ஒரு கிலோ தான் இருந்தா சாப்பிடாத சாப்பிடாதது சரியாக சாப்பிட்றது கிடையாது சாப்பிடத்துக்கு கொட்டிடுறது இவங்களையும் அவங்க கொடுக்குற டார்ச்சர்லையும் சாப்பிட்றது கிடையாது ஒரு கிலோ இருந்தா மேடம் அந்த அந்த தாளெல்லாம் அதை கொண்டு வந்தேன் நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாரு மேடம் அதுக்கு ஒரு உண்மை இருக்கணும்ல அதுல ஒரு 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 கட்டுப்பாடு இருக்கணும்ல அப்படி ஒருத்தியோட வாழ முடியாதுன்னா ஏன் கல்யாணம் பண்றீங்க டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க இஷ்டத்துக்கு பேச்சுலரா சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியதானே தப்பிச்சிருக்கேன் லைஃப்ல ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டாமாங்க ஒரு ஒரு வாழ்க்கையா உங்களுக்கு போச்சு மேடம் ஒரு வாழ்க்கை போயிடுச்சு ரெண்டாவது நாற்பது வயசு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நான் பிரச்சனை சந்தினே இருக்கணும் எனக்கு இப்ப பிரச்சனை இல்லையா அப்ப உங்களுக்கு இப்ப பிரச்சனை இல்லையா அதான் மேடம் இதே மாதிரி பிரச்சனை பண்ணா கல்யாணம் பண்ணி இருக்க கூடாது இல்லையா ஒத்துக்கலையா அப்பவே பிரிஞ்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அந்த பொண்ணை வச்சு அந்த பொண்ணை அழ விட்டு இன்னொரு பொண்ணுங்க இந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட்ல கிடையாது உங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி பழக்கம் எனக்கு அதான் சொன்னாங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்க அப்பா இருந்தாருல அப்ப அந்த பக்கத்து வீட்டுல அவங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் இருந்தாரு அப்ப அவங்க வந்து வந்து போவாங்க அதல பாருங்க அது எத்தனை வருஷம் முன்னாடி 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அதான் அதுக்கு அப்புறம் ஃபோன்ல பேசிட்டு இருந்தோம் அவ்வளவுதான் சரி இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணும் போது ஃபோன்ல பேசிட்டீங்க ஆஹ் கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் எங்க வீட்டுல வந்து அவங்க பாத்து எல்லாம் போயிருந்தாங்க அண்ணன் வந்து பாத்து போனாங்க கல்யாணம் பண்ண தான் ஏற்பாடு பண்ணிருந்தாங்க அதுலக்குள்ள என் தங்கச்சி வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ பசங்க கிளாஸ் பண்ணி என்ன என்ன பண்ணாங்க தெரியல திடீர்னு வந்து இப்படி ஜாதி எல்லாம் சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானா பாக்குறேன் எனக்கு ஐயாயிரம் கமிஷன் கொடு யாரு என் தங்கச்சி ஆகிச்சு ஆனா எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நீங்கள் <laughs> உண்மையாவே இருந்தாலும் ஏத்துக்க முடியாத விஷயம் என்னன்னா ஒரு வாட்டி கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா அங்க ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு அந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு ஒத்து வரலையா உங்களுக்கு அந்த பொண்ணோட வாழ்றதுக்கு சரி சரிப்பட்டு வரலையா சட்டப்படி அங்க டைவோர்ஸ் வாங்கினீங்கல்ல முதல்ல அது மாதிரி டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்க யாரு கூட வேணா வாழ்ங்க
யார வேண்டாம் சொல்றாங்க நாங்க ஏன் கேள்வி கேட்க போறோம் நடந்ததெல்லாம் விடுவோம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு ஊரொலகத்தில் கல்யாணம் ஆன ஒரு ஆம்பளை இன்னொரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சா அதுக்கு என்ன பேர் அது எப்படி நியாயமாகும் நியாயமே கிடையாது நீங்கள் சேர் உங்களுக்கு அந்த பொண்ணோட வாழை பிடிக்கும் இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு செய்ய வேண்டியது செய்ங்க அவள் அம்மா கூட போய் நிம்மதியாக இருந்துப்பா நீங்கள் யார் கூட வேணால் கூத்தடிங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க எப்படி இது ஷார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஷார்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க என்ன முடிவு அதான் என் பையன் பாண்டி கூட பொண்டாட்டி கூட இருந்தா அவங்க அம்மா பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க ஆரம்பத்துல மூணு மாசம் கூப்பிட்டு என்னமோயா நீங்க அடிக்காம கொள்ளாம வச்சுக்கோங்க ஆனா நான் இவ கண்பார் வேலை தான் நான் இருப்பேன் உள்ள என் பேரன் எல்லாம் அந்த பொண்ணை பிரிச்சு விடணும் அவளை கூப்பிடுறேனோ அது கல்யாணம் ஆச்சோ கல்யாணம் ஆகலையோ அதெல்லாம் வேற அதெல்லாம் நம்ம அதுக்குள்ள தும் போகவே வேண்டாம் சரியா அது கல்யாணம் ஆகல மேடம் அது எனக்கு தெரியும் சரி சரி உங்க ஜூலியட்டை கூப்பிடுறேன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஜூலியட்டை பிரிச்சு விட்டுரலாம் இப்ப ஆட்டோ ஸ்டாவில பாருங்க அவ அந்த அம்மா பேர் தான் எழுதி இருக்கு பாரு ஒரு நிமிஷம் அவங்க வர வர சொல்லுங்க அவர் பொண்டாட்டி புள்ள வேணும் கேட்கிறாரு சரியா ரெண்டு பொண்டாட்டியோட எல்லாம் வாழ முடியாதுமா ரெண்டு பொண்டாட்டி இப்ப என்ன வாழ முடியாதுன்னா அப்ப எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லு என்ன அவங்கதான் சொல்லணும் பதில் நான் சொல்லலன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயம் எவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு அவங்க முதல்ல தாலி கட்டின தாலி கட்டினவங்க தான் அப்ப மோந்திரம் மாற்றவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்காது நீங்க இந்த பொண்ணுக்கு முன்னாடி நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்க அவங்க வந்து ஏன் முன்னாடி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா திருமணத்தை அவங்களே நீங்க திருமணத்தை நான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண கடல் ஃபாட்சியா நான் வந்து மோந்திரம் மாத்துறேன் அப்படி அப்ப இன்னை இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணா அப்ப அது மூணாவது பொண்டாட்டியும் எனக்கு தெரியாது தெரியாம தானே அவர் என்ன இட்னு வந்தாது அவர் அவங்க ஏமாத்தினாரா யாரு அவர் ஏமாத்தினா சொல்லியே அப்புறம் அது இவங்க போனது தப்பு அவங்க போனாலும் போலனாலும் திருமணம் ஆகி கல்யாணம் ஆகி ஊருக்கு முன்னாடி தாலி கட்டி ப்ராப்பரா கல்யாணம் பண்ணவங்க இருக்கும் போது நீங்க மோதிரம் மாத்தினாலும் சரி என்ன பண்ணினாலும் சரி அது செல்லாது அது வசை இப்ப என்ன அமிச்சிருவீங்க என்னது அமிச்சிருவீங்க என்ன நீங்க போறீங்களா கேட்ட நான் எப்படி போக முடியும் நான் வந்து வீட்டை நம்பி விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் வந்துட்டேன் இவரு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன போக மாட்டேங்க நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் கேஸ் கொடுமா ரெண்டு பேர் மேலே கேஸ் கொடு ஓகே ஓனுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் சரி கேஸ் கொடுக்கட்டா நான் ஃபார் வேணுன்னா கூட ஜெயிலில் இருக்கிறேன் நல்ல விஷயம் அப்படியாவது கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பாங்க இதெல்லாம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப சாமர்த்தியமா பேசுற மாதிரி ஒரே ஒரு வழிதாம்மா கேஸ் போடுறது இல்ல எனக்கு என்ன தெரியுமா ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு இந்த புள்ள வந்து சின்ன புள்ள வந்து மாடியில இவங்க ரெண்டு பேரும் சரக்கு அடிக்கிறத பாத்துட்டு வந்து என்னமா பண்ணுவோம் இப்படி வச்சு இப்படி வைக்கிறோம் மேடம் ரெண்டு நாளா ரெண்டு நாள் அப்படி வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் சரக்கு அடிச்சாங்கன்னு எப்படி தெரியும் அவன் தான் சொல்றான் அவங்க <laughs> 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 அதுதான் அது வந்து உன்ன வந்து அந்த குழந்தையும் அங்க கூட ஒரு அண்ணன் இருக்காரு பக்கத்துல அவரும் கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டா யாரு உண்மை தெரியும் அதுவும் இவரு மேல இருக்கும் போது நான் எப்படி மேல போய் இருக்க முடியும் 
என்னமோ வச்சு சாப்பிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சாப்பிட்டியான்னு கேட்கல வீட்டுல ஒண்ணு இல்ல ஏன் இல்லன்னு கேக்காரு ஏன் இல்ல அரிசி அதோ இருக்கு என்ன இதோ இருக்கு காய் அதோ இருக்குன்றாரு எல்லாமே செட்டிலா இருக்குல ரெண்டு பேருமே இவங்களா சாப்பாடாங்க எங்களுக்கு சாப்பிட முடியல அடி கூட அடிங்க ஆம்பளையோட வீட்டுல போய் உட்காந்துட்டு கல்யாணம் சொல்லாதீங்க தாய்க்கு சோறு போட மாட்டேங்க அனைக்குறாங்க <laughs> 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 அன்னைக்கு <laughs> 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 துணி தோச்சு குத்துன அணிகளா தெரியும் உன் தங்கச்சிக்கு உங்க அம்மாக்கு கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு பொண்டாட்டி பொண்ணு வந்த அப்புறம் அதுக்கு புள்ள வேற பெத்த அப்புறம் போயிட்டு குடுத்தனம் பண்ணிருக்க நீ இதுல நியாயம் வேற பேசுற நாங்க பண்றது நியாயல தான் மேடம் ஆனா இவங்க பண்றது எல்லாம் நியாயமா யாரு பண்றது இவங்க பண்றது எல்லாம் பண்றது யார் இவங்க எல்லாம் பண்றது எல்லாம் நியாயமா பண்றது என்ன நியாயம் இல்லாம நியாயனா உன் புருஷ கூட வந்து உட்கார்ந்தாலவா யா புருஷ கூட இல்லல பண்ணும் <laughs> 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 இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா என்ன தெரியாது அது இங்க வந்து ஒரு வருஷம் அது உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு நீ ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமா இருந்தா ஒரு குடும்பம் ஒற்றுமா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோ <laughs> 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 நீ வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஏமாந்து போயிருக்க இல்லைன்னு நான் சொல்லல நீ அழுறத பாத்துட்டு எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு நான் முதல்ல விட்டுருந்தேன்னா இந்த அதுதான் சொல்றேன் இல்லன்னா உங்ககிட்ட சொல்லி இருப்போம் கேஸ் போடு இதுக்கு எல்லாம் காரணம் அவங்க அம்மா அவங்க தங்காச்சி எல்லாருக்கும் சுய புத்தி ஏன்னா பதினஞ்சு வயசு பொண்ணா புத்தினா ஒரு ஆம்பளை இப்படி கஷ்டப்படுற போது நான் போன் பண்ணும் போது அவங்க இல்லாதப்பதான் நான் வந்தனே நானு ஆமா திருப்பி திருப்பி நீ அதே சொல்ற திருமணமானாலோட வந்து இருக்கிறது தப்புமா அது சட்டம் ஏத்துக்காது ஆனா தப்பு நான் லவ் பண்ணி இன்னொருத்தனை கட்டின்னு போயிருந்தா எனக்கு இல்ல பிரிச்சு நின்றுக்காது அது செஞ்சு நான் லவ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனை கட்டி அவனுக்கு துரோகம் பண்ண கூடாதுன்னு துரோகம் பண்ணலாம் சும்மா இருமா இந்த மாதிரி நியாயம் எல்லாம் பேசாதே இது பாருமா நீ கேஸ் போட்டாலும் இந்த வேலைக்கு ஆகாது என்னன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனா உன் புருஷன் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை இப்ப இதுவும் பிரச்சனை நீயும் அங்க மனசு உடஞ்சு உட்காந்துருப்ப 
இப்ப நீங்க மூணு பேருக்குள்ள கரெக்டா பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரதுதான் நல்லா இருக்கும் நீ கான்வின்ஸ் பண்ணி பாரு என்ன புரியறது இல்ல தெரியுமா சம்பாதிச்சு நீ சாப்பிடறதுக்கு எதுக்குமா கூட ஒரு கல்யாணம் ஆனா ஆம்பள இது வேணா ஏன்னா சம்பாதிச்சு நிம்மதியா இருக்கலாமே எதுக்கு இப்படி பங்கு போட்டுட்டு வாழ்க்கையா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்போ எங்கள் அம்மாவை டார்ச்சர் பண்ணி அவங்க வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் இப்போ இருக்கிறது இதையும் பிடிக்கிறதுக்கு ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் கேட்டேன்னா இது வந்து சொல்கிறது பட்டா கிடையாது புறம்போக நேரம் அதனால் இவங்க இஷ்டத்துக்கும் பண்ணுவாங்க இவங்க விவரம் தெரியாமல் இப்போ எழுதி கொண்டு வந்து கேட்ட வந்தாங்க ஆனால் இப்போ இங்கே வந்துருக்கு வேறு மாதிரிருக்காங்க என்னை வந்து கேட்டது எழுதி கொடுங்க என் பையன் பேருக்குனாங்க இவங்க கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னா அறநூற்றம்பது கிலோமீட்டர் விற்க முடியுமா விற்க முடியாது அதை கொண்டு போய் என் தங்கச்சி கொடுப்பாங்க தங்கச்சி என்ன பண்ணால் கீ அது பதட்ட கிழிச்சு போட்டால் அவங்க பேருக்கு மாட்டோம் அம்மா பேருக்கு அது எங்கள் அம்மா சுத்தம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எங்கள் தங்கச்சி அப்படியே மாற்றம் என் தங்கச்சி பண்ணுற வேலை அப்படி தான் இப்போ பையன் இருக்கான் இதுக்கும் வாழ்க்கை சொல்லிட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடும் வழின்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஏன்னு சொன்னேன் இதை பாருங்கள் மேடம் இது வரைக்கும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடுவேன் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு இல்லையா அதை விற்று என் பையன் பேரை டெபாசிட் பண்ணிவிடுவேன் நாலு வயசு ஆகுது இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு டெபாசிட் பண்ணிவிடுவேன் அவன் வந்து எடுக்கணும் நான் செத்தா கூட என் தட்சணை கொடுத்து எடுக்கணும் இது எங்கள் அப்பா கற்றுக் கொடுத்தது எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்னது ஆனால் என்னால் அதை செய்ய முடியல கடைசியில் சரி அது சொத்து நீங்கள் பாத்துங்க அதில் நான் தலையிட மாட்டேன் எனக்கு என்னென்னா ரெண்டு பொண்டாட்டியோட வாழவே முடியாதுங்க எப்போ வேணாலும் பிரச்சனை தான் உங்களுக்கும் நீ மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ என் பையனை கொடுத்தா போதும் ஆனால் என் மாமேல கூட இருக்கக்கூடாது பிரச்சனை இருக்க மாட்டேன் எனக்கு பிரச்சனையே அதுதான் அப்போ அந்த பொண்ணு முதல்ல அந்த பொண்ணு அதான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் பக்கம் எதாவது வேறு வச்சு தனியாக வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுமா இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப உள்ளே வச்சுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அது ஏன்னா வந்த வேலைக்கு விற்று டெபாசிட் பண்ணி போட்டுறேன் என் பையன் பேர் என் பையனுக்கு போய் சேர பண்ணுறீங்க எனக்கு அது என் பையனுக்கு போய் சேர இந்த பொண்ணுக்கு என்ன தேவை இல்லாமல் மற்ற போய் சேர எப்படி அனுப்பிச்சு பாப்பா நீ என்ன செய்கிற உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு என்ன உன் புருஷன் வேணுமா என்ன வேணும் எனக்கு இவர் தான் வேணும் வேணும் ஆனால் வீடு நம்ம ஊருக்கு வரணும் ஆட்டோ நம்ம ஊருக்கு வரணும் இங்கே இருந்தால் இப்படி தான் செய்வார் மேடம் சரி இவங்க எப்படி அனுப்பி அனுப்புவீங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பாரு மேடம் இப்போ எனக்கு என்னோடய வந்து இப்போ வந்து இவங்க சொன்னது பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ என் பொண்ணு ஒரு விட வேணும் இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி நான் சொல்கிற அர்த்தமே பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அதனால் சரி எனக்கு டார்ச்சர் அதிகமாக போச்சு வேண்டாம் சரி அப்போ பேசாமல் பேசாமல் கொடுத்துடுமா அதான் பேசுகிறேன் டைவர்ஸ் வேண்டாம் மேடம் டைவர்ஸ்னால் நான் என் பையனை பார்க்க முடியாது அவனுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது ஆமாம் அந்த பொண்ணுக்கு நான் அவங்க எதுவும் செய்ய முடியாது என் பையனுக்கு அதில் அது செய்ய முடியாது நல்லா இல்லை அதுக்கு டைவர்ஸ் பண்ணும்போது கோர்ட்டில் சட்டப்படி அவங்களுக்கு இருக்கிறது அத்தனையுமே பிள்ளைக்கு சேர மாதிரி பண்ணிடுவாங்க அதை பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க பையனுக்கு செய்ய முடியாதுன்னு கவலையே வேண்டாம் கோர்ட்ல சட்டப்படி உங்க பையனுக்கு எல்லாமே சேர்ற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யாருக்கு வேணாலும் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த பையனுக்கும் செய்யறது உங்க கடமை அவ்வளவுதான் அது சட்டம் சொல்லும் நான் சொல்ல வேண்டாம் அப்ளை பண்ணுங்கம்மா கேஸ் போடலாம் கேஸ் போட்டுட்டு சட்டப்படி டிவோர்ஸ் கேளு டிவோர்ஸ் கட்டு ஜீவனாம்சம் சொத்துல பங்கு எல்லாமே வந்துடும் குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அவளுக்கு ஒரு துணை வேணும்ல சரி அது பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாம் நீங்க தான் எனக்கு முடிச்சு கொடுக்கணும் நாங்க ஒரு வக்கீல ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம்மா உங்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டாரு அதனால மாத்துவாரு இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க மாறக்கூடாது நான் மாறலமா இவ்வளவு நேரம் பேசியாச்சு வக்கீல ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அது நல்லபடியா கொண்டு போக வேண்டியது உங்க பொறுப்பு சரியா சரி கிளம்புங்க நீங்க ரெண்டு பேர் கிளம்புங்க
போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து சட்டப்படி பார்த்துப்பாங்க அவங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணம்மா கேஸ் இல்லாம பாத்துக்கலாம் எப்படியாவது சேர்த்து வைக்கலாம் அவருக்கு மரியாதையே இல்லை உங்ககிட்டயும் மரியாதை இல்ல அந்த பொண்ணோட வேல்யூவே தெரியல தெரியலம்மா வாழ மாட்டேன் மேடம் வெளியே வந்தாலும் மேடம் எல்லாரும் பொண்ணு கூட பேசுவார் மேடம் வீட்டு கூட்டுவார் மேடம் எனக்கு மறுத்துச்சு வேண்டாம் குட் உங்க மாட்டேங்க உறுதியாரு ஓகே சரி மேடம் இந்த எபிசோட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கிடைச்சது அவங்களுக்கு இங்கே வந்து உட்காந்ததுனால கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போமே அவர் வந்து என்ன பண்ணிட போகிறாங்க இந்த பொண்ணு வெகிலி அவங்க அம்மா மட்டும்தான் என்ன செஞ்சுட்டு போகிறாங்க நம்ம சேர்த்த சேவோன்னு தைரியமாக இருந்தாங்க அவர் எங்கே தெரியுமா அவர் வந்து தோத்து போனார் அந்த பொண்ணை உங்கள்ட்டேருந்து டிவோர்ஸ் வாங்க வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை தேவை அவளுக்கு நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம்னு சொன்னோம்ல அந்த இடத்துல அவர் தோத்து போயிட்டார் ஏன்னா அவருக்கு எப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கு உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு இருக்குல்ல யாரும் அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு இப்போ பொண்ணை வந்து இன்னும் கணவன் இருக்கும்போது இன்னொரு வாழ்க்கை பற்றி நினச்சி பார்க்கறது கூட தப்பு ஆனால் கணவர் வந்து பொண்டாட்டியை வச்சுட்டு இன்னொரு பொண்ணை வீட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டை வச்சுட்டு வாழலாம் அதை தப்பாக பார்க்காது இந்த உலகம் ஸோ அவர்கிட்ட அது சொன்னப்போ அவரோட முகம் மாறிடுச்சு அவருக்கு தெரியும் அவரோட சொத்தில் அந்த குழந்தைக்கு உரிமை இருக்குது அந்த பொண்டாட்டிக்கு உரிமை இருக்குது அதே சமயம் டிவோர்ஸ் கடிச்சிட்டா அவ வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுறது அவரால் தடுக்க முடியாதுன்னு அவருக்கு தெரியும் அதை அவரை புரிய வச்சது தான் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்ச பிக்கெஸ்ட் சக்ஸஸ் அங்கேயே அந்த பொண்ணு ஜெயிச்சிட்டான் அங்கேயே அவளுக்கு அந்த ஃபீலிங் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சுயமரியாதையும் இதுவும் அவளுக்கு அங்கே வந்து கிடைச்சிருச்சு ஆமாம் நானும் மனுஷி தான் எனக்கு உரிமைகள் இருக்கு எனக்காக பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காங்க என்னோட பக்கம் நியாயத்தை சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சட்டப்படி தான் நடக்கணும் கேஸ் கொடுக்கறதாகட்டும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதாகட்டும் ஜீவனாம்சம் வாங்கி கொடுக்கறதாகட்டும் எல்லாமே சட்டப்படி ப்ரொசீஜர் வைஸ் ஆனா அவர்கிட்ட வந்து புரிய வச்சு அவங்களுக்காக பேசி அவங்களுக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இருந்தோம் இன்னைக்கு அதனால தான் சொல்வதெல்லாம் உண்மையை தேடி இவங்கள மாதிரி மக்கள் வராங்க மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி